。老板，我们中午吃过桥面线儿噶，晚上吃那个金骨汤。我们出去看一下，其实我们住那个客栈外面风景还多好的。本来今天我跟老板两个准备昆明一日游，结果雨下得太大、啊，然后我跟老板两个商量了一下，决定走到哪里喝就到哪里歇啊，先把吃的吃好啊，中午先去吃过桥面线，走。我们中午吃饭的地方看起好高档的样子，那外面风景更好，都是下了雨的，哎呀，可惜了可惜了。好，谢谢谢谢谢谢。这个怎么吃啊？把生的放进去，就是这个安顿蛋，你先搅一下的话，你就把它搅散了，裹着肉片，放那一点。如果你不想搅，你就想整个安顿蛋，你放进去就可以。先放生的，再放熟的。因为这个汤发是高温的，下去之后，如果不沾肉的话，不沾那个肉片的话，它蛋液它就会下去老掉。虾子儿。除了鸡肉块。放。静置三十秒。OK。哦，好的。它那个米线儿要比我们那米线儿要粗一点点。从现在开始，我都是一个探店主播了。来，先喝一个汤。汤都是三鲜汤，嗯，相对来说做的比较好的那三鲜汤啊，就我们那边三鲜米线儿的口味，但是是我们那边三鲜米线儿没熬的没那个好。这汤应该很关键，算那个米线儿啊，那个米线儿是最关键的。嗯，还可以。作为那个价格，我觉得还是差不多。真选真香的那个菜，基本上都在里面了。肉片啦、啊，火腿呀、啊，鸡肉啊，这个汤里面也有也是加，应该是加了鸡汤熬的。今天第一次吃，老板觉得味道如何？可以。一边用那个鱼温烫熟的鱼片呢，吃起来火候还是刚刚好。是他送那个油渣儿。笋片儿提鲜的。火腿，墨鱼片儿，应该从菌锅有点像茶，吃起有点茶树锅的口感啊，吃起有点茶树锅的口感，但是很好吃很香。腊肉牛腱，腊肉牛腱了，嗯，比我那卤料包卤出来，我觉得还是好吃些啊，毕竟是大酒店，有老卤水。你们买我那个卤料包买回去，放点葱油，放点高汤，我觉得都应该不不得比那个差、啊。今天我们团购的一百二十六。两两份儿，但是我不得不说，他的这些货真的好得不得了，这服务都出来个价，我觉得，环境也环境起码也要这么多价，不错。他可能他们好多有，好多有好吃的。老板，我们先去大理拍了婚纱照之后，然后我们就去丽江哈。好，老板，吃好了，走。今天那个体验还是非常不错的，虽然那个乌鱼有点点腥，但是丝毫不影响整体的体验感呐、啊。然后出来耍，万一吃到不好吃的，大家心情也不要不好啊，划不走啊。走走走，我们去下一个地方，先去坐坐到，然后看一下电池的全貌，等下再回来玩这个海埂公园。你怕什么？有我在。你是不是想说，就是有我在才害怕？我比较重。我好害怕呀！你可以坐中间一点吗？啊，我好害怕呀！啊！哈哈你好，朋友。<笑>没关系，没关系。眼泪都笑出来了
个汉家十块，我还价五块，不同意了。<笑>现在我跟老板儿在西城面下雨了啊，被迫终止行程，估计我们现在只有去找吃的了啊。然后还有一个事情呢。刚才我们付款后没有支付密码，然后然后我就走了，他们把票给我了，但售票员儿又不晓得。现在呀，我们要赶回去把那个钱给他啊，不然肯定那售票员儿只有个人贴啊。如果你们少楼是老老板，楼楼少的话，晚上我们到公司结账就要自己赔了，因为我们我们售票员是有有有差不多八个售票员，每个人每天都是。都是付款，都是付在那个私人账号上，我们我们自己的账号上。然后晚上呢，票交到公司，又去结账的时候，要是漏了就要自己结了。好的，谢谢啊，工作顺利，工作顺利啊。啊，你们的水，你们的水。啊，谢谢。好啊，谢谢啊，慢走啊。拜拜。今天那个西山之旅啊，落了雨，确实让我有点点措手不及啊。现在我们要出发，赶往云南昆明最好玩的地方啊，就是斗南花市，是亚洲最大的。鲜花集散基地啊，走，观众朋友们，我们下期再见，拜拜。